ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರಿಷಿ ವೇದವಾಸ್ಯ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಹರಿಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೋನಮಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ತಕನಿಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕನಿಕಿ ವಿಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನಿತ ಪಡೆದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಲೋಟೆಡ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಏಡೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆನ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಸಿಲಾಬಸ್ ಇನ್ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕರ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಏನ ಕರ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಎಡ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಪಂಡಿತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೀಗ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಟು ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಡ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನ್ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ ಬಿ ಎಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಬಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಪದವೀಧರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಎ ಪದವೀಧರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಡಾಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೋರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಈ ತರದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ